Hello 12th standard business max students in example 1.15 find the value of the k if the equations are consistent abdin solittu namakitta equation kuduthirukanga appo x 2y 3z is equal to minus 2 nu or equation kuduthirukanga adhe mari 3x y 2z is equal to 1 nu or equation 2x 3y 5z equal to k nu or equation உடனடியாக இதை மேட்ரிக் ஸ்டைலுக்கு மாற்றுங்க ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ கோ எஃபிஷியண்ட்டை மட்டும் எடுத்து எழுதின்னு இருக்கிறேன் வெறும் கோ எஃபிஷியண்ட்டை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்டை இந்த சைடில் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நம்பர் எழுதிடுங்க மைனஸ் டூ ஒன் கே இது பேர் ஏன்னு வச்சுங்க இது பேர் எக்ஸ்னு வச்சுங்க இது பேர் பின்னு வச்சுங்க உடனே ஆக்யூமெண்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸையும் பி மேட்ரிக்ஸையும் சேர்த்து எழுதுங்க ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் கூட இந்த மைனஸ் டூ ஒன் கேவையும் சேர்த்து எழுதிங்க இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரின்ஸிபல் டைகனல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மெயின் டைகனல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஃபஸ்ட் ஆள் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் ஆள் தேர்ட் லைனில் தேர்ட் ஆள் அது கீழே கரணும்லாம் ஜீரோ ஆக்கணும் அதாவது இந்த லொக்கேஷனை ஜீரோ ஆக்கணும் இந்த லொக்கேஷனை ஜீரோ ஆக்கணும் இந்த லொக்கேஷனை ஜீரோ ஆக்கணும் இவனை ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு மேலே போய் உதவி கேட்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜீரோ ஆக்கணும்னா மேலே போய் உதவி கேட்கணும் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் இவன் மூணு இருக்கிறான் அதனால் இவன் ஜீரோ ஆக்க மாட்டான் இவனை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ ஆக்கிடுவான் த்ரீ டைம்ஸ் ஆர் ஒன் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இவன் டூ இவன் ஜீரோ ஆக்க மாட்டான் இவனை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஆக்கிடுவான் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் அப்போ இதெல்லாம் பண்ணால் இங்கே ஜீரோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரஃப்பில் போட்டு காட்டுறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஆர் டூ எழுத போகிறேன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் ஆர் ஒன் மேலே இருக்கிறத ஃபுல்லாக த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்கள் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு சப்ராக்ட் பண்ண சொல்கிறான் மைனஸ் மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இதுவும் ப்ளஸ் ஆகிடும் மூணு மைனஸ் மூணு ஜீரோ இது ஒரு மைனஸ் ஏழு வரும் ஒம்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஏழு வரும் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு வரும் அப்போது மூன்று ஏழு வருது உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ புதுசாக வந்திருக்கிறது ஜீரோ மைனஸ் செவன் 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 அதுக்கப்புறம் ஆர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் மை ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ அங்கே பார்த்து எழுதுங்க நீங்கள் ஆர் த்ரீ வந்து ரெண்டு மூணு மைனஸ் அஞ்சு கேப்பா அதுக்கப்புறம் டூ டைம்ஸ் ஆர் ஒன் இது ரெண்டாவில் பிறகுங்க ஒன் டூ ஜார் டூ 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 ஜார் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு டூ டூ ஜார் ஃபோர் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்பா மைனஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மூணில் நாலு போச்சுனா ஒன்று எவன் பிரிவுனா அவன் சிம்பிள் அஞ்சில் ஆறு போச்சுன்னா ஏன்னா வேறு வேறு சிம்பிள் சப்ராக்ட் ஆகிடும் ஒன்று எவன் பிரிவுனா அவன் சிம்பிள் கே ப்ளஸ் நாலு கே ப்ளஸ் நாலு இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன்று கே ப்ளஸ் நாலு அப்படின்னு வந்து நிற்குது நான் என்ன சொன்னால் மூணு லொக்கேஷன் ஜீரோ ஆக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த லொக்கேஷன் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இந்த லொக்கேஷன் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒரு லொக்கேஷன் பாக்கி இருக்குது எந்த லொக்கேஷன் இது இதையும் ஜீரோ ஆக்கிட்டால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்போது மெயின் டைகனல் தோருக்கு பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பாருங்கள் மெயின் டைகனல் கீழே இருக்கிற மூணு பேரும் ஜீரோ ஆகணும் ஒருத்தவ மட்டும் மிஸ்ஸிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு இவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான் யார் ஆர் ஒன் இவனை ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு இவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவான் இவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் வேறு வழியே கிடையாது ஆர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இவன் சின்ன நம்பர் ஆகிறான் இவன் கூட மைனஸ் ஆச்சுன்னா ஜீரோ ஆக மாட்டான் அதனால் இவன் பெரிய நம்பர் ஆகணும் செவனால் மெட்லே பண்ணுங்கள் செவன் டைம்ஸ் ஆர் த்ரீ அப்போ செவன் வந்துடும் ரெண்டும் ஒரே சிம்பிளாக இருக்குது அதனால் ஜீரோ ஆகாது மைனஸ் பண்ணால் தான் ஜீரோ ஆகும் ஆர் டூ ரஃபில் போடுவா செவன் டைம்ஸ் ஆர் த்ரீ செவன் டைம்ஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயை செவனால் மட்டிலே பண்ணுங்கப்பா ஜீரோ மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் செவன் ஒன் சார் செவன் இதை செவனால் மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா செவன் கே ப்ளஸ் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ரைட் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆர் டூ அப்படியே அதை சொல்லிக்கிறாங்கப்பா ஆர் டூ ஆர் டூ ஆர் டூனா ஜீரோ மைனஸ் செவன் 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 செப்ரேட் பண்ணலாமா மைனஸ் அப்போ இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஏழு மைனஸ் ஏழு ப்ளஸ் ஏழு ஜீரோ ஆகிடும் ஏழு மைனஸ் ஏ
இங்கே வந்து சம் நின்று போச்சு இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி எழுத போகிறேன் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி ஏ கமா பியில் எத்தனை லைன் உயிரோடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ தற்சமயத்துக்கு இது 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 மூணு லைன் உயிரோடு இருக்குது ரேங்க் ஆஃப் ஏ இதை மூடிக்கணும் இதை மூடிக்கணும் எத்தனை லைன் உயிரோடு இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இதானே பி உங்களுக்கு இந்த ஓரத்தில் வந்தது தான் பி இந்த டூ ஒன் கே டூ ஒன் கே இதுதான் பி உங்களுக்கு இதை மூடிட்டு பாருங்கள் எத்தனை லைன் உயிரோடு இருக்குது ரெண்டு லைன் தான் உயிரோடு இருக்குது கன்சிஸ்டண்ட்டுன்னு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கிவன் கன்சிஸ்டன் கன்சிஸ்டன்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ரெண்டும் ஒன்றா வரணும் இது மூணு வந்தால் இதுவும் மூணு வரணும் அல்ல இது ரெண்டு வந்தால் இது ரெண்டும் வரணும் இது மூணு வர வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஜீரோ ஜீரோ வந்து போச்சு அதனால் இது மூணு வர வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் இவர் ரெண்டு வர வாய்ப்பு உண்டு இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க சும்மா சொல்கிறேன் இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம் அப்படின்னா சொல்லுவீங்க ரெண்டு லைன் தானே உயிரோடு இருக்குது அப்போ ரெண்டு தானே சொல்லுவீங்க அப்போது மூணு இங்கே வந்துட்டு இங்கே ரெண்டு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கன்சிஸ்டண்ட் வராது இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம் அபியும் என்னவாக இருக்கணும்னா ரெண்டாக தான் இருக்கணும் அப்போ இதை அடிச்சுடுங்க ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரெண்டு கிவன் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்டண்ட் அதனால் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம் அபியும் ரெண்டாக தான் இருக்க வேண்டும் கம்பல்சரியாக ஏன்னா கன்சிஸ்டண்ட்னா இவனும் இவனும் சேம் சேமாக வரணும் இவர் ரெண்டு வந்தா இவர் ரெண்டு வந்தே தீரணும் மூணு ஒத்துக்க மாட்டாங்க வித்தியாசமா வந்தா இன்கன்சிஸ்டன்ட் அதனால ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம்மா பி ரெண்டு தான் இருக்கணும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம்மா பி ரெண்டு எப்போ ஆகும்னா இவன் ஜீரோ ஆனாதான் ஆகும் இவன் ஜீரோ ஆனாதான் ஆகும் அப்ப இம்ப்ளை செவன் கே பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கண்டிப்பா என்ன ஆகணும் ஜீரோ ஆகணும் ஜீரோ ஆனாதான் ரெண்டு வர முடியும் அதனால் செவன் கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜீரோ ஆகிறதுக்கான முயற்சிகள் நம்ம செய்வோம் செவன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை செவன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீயாக இருந்தால் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது இங்கே ரெண்டு வந்துடும் இங்கேயும் ரெண்டு வந்துடும் கன்சிஸ்டன்ட் வந்துடும் ஐடியா புரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்களே கன்சிஸ்டன்ட் கொடுத்ததுனால ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரெண்டுனா இவனும் ரெண்டாக தான் இருக்க முடியும் ரெண்டாக இருக்கணும்னா இந்த நம்பர் இருக்கவே கூடாது இது ஜீரோ ஆகணும் அது ஜீரோ ஆச்சுன்னா கேவோட ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ வந்துடும் அப்போது கிவன் சொல்யூஷன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருப்பதனால் கேவோட மதிப்பு கண்டிப்பாக மைனஸ் த்ரீ வந்தால் தான் இது கன்சிஸ்டன்ஸமாக இருக்க முடியும் தேங்க்யூ